听我一句话，退，退吧，苏大人。以咱们这几十年的交情，就凭你这一句话，我把脑袋都可以给你。这件事不成啊！我鳌拜的为人，你是最清楚不过的。你忠于皇室，我也是啊。我是为了咱们大清啊，我是为了咱们八旗子弟，用血用命打下来的江山呢、啊，索大人。小主子现在满脑子里想的是什么？他想的是满汉一家呀，那不是在走顺治帝的老路吗？你就看看，他给大阿哥起的那名字——程瑞，这不就是汉人的名字吗？现在让他亲城，咱们辛辛苦苦打下来的江山。闹不好就会拱手让给那些南蛮子啊，索大人。好白啊，你应该知道咱们这些当奴才的，只有尽忠主子。我不是说不让位给他，我是说，我觉得现在不是时候。你索大人一生忠贞，可是。可是我想问你一句，你觉得你做的那些，他值吗？您的孙女入住皇宫，当上皇后，这在外人的眼里是多么风光无限。其实呢，自他的入住皇宫起，就从来没有得到玄烨的宠幸啊。静下心来，好好想想吧，我的老大哥。爷爷，嗯，您觉得舒服点了吗？舒服。凡<笑>儿啊，要说爷爷呀、啊。那是天底下最幸福的人了，爷爷能得到皇后娘娘擦身的恩宠，这天下只有我所轻抚一人而已呀、啊。芳<笑>儿啊，你过得好吗？芳儿过得好，呃，我芳儿快乐吗？芳儿很快乐。那我芳儿在宫里边满足吗？芳儿不满足，但是芳儿很快乐。他快乐，我就快。爷爷是个大英雄，是巴图鲁，一生为国。可是，芳儿只是一个平凡的小女子，心里面装的就只有她的男人。那皇上心里有我芳儿吗？有，只是他自己还不知道我有多么重要而已。他是绝顶聪明的。对女孩子的心事，她就是不懂。男人嘛，满腹心思全都放在国事上了。那我还没做错呀，爷爷。嗯。爷爷，您别担心，芳儿相信。总有一天呢、啊，他会知道的。嗯
，月圆之夜，二十多年前，也是一个月圆之夜。福山一战大胜，大清终入主中原。二十年前，还是一个月圆之夜。我决定了助福林与多尔衮对抗，赢了漂亮一仗。六年前，又是一个月圆之夜，福林成龙归天了。在风起云涌的乾清宫里，我祝玄烨坐上了宝座。今天，仍是一个月圆之夜。我已走到人生的尽头，我还要助谁？还要助谁呀、啊？够了，争斗了五十年了，够了，助谁也不重要了。万般带不走，争斗什么？本来就没有意思。爷爷，儿给您倒茶来了皇上，时候不早了，您是不是该歇着了？睡不着，心里怎么这么不安呢？奴才知道，您还惦记着前朝的事儿，可是您也得注意您的身子骨啊！皇后娘娘求见。给皇后娘娘请安。皇上吉祥。起来吧。坐，坐下说。臣妾深夜进宫，是有一事，想亲自告诉皇上。爷爷他走了，他是笑着走的。
需要我去做的吗？朝中那事什么事都没有。我要吩咐你做的，就是别想太多，不要太伤心。你是皇后，要母仪天下。啊，好，我会的。我不是一直都在尽心尽力的去做吗？我有失过身份吗？如果臣妾有错。请皇上体谅责罚。你有错，你的错就是从来没失过身份，你的错就是永远那么得体。哭吧，别再撑着了。皇后也是凡人。索尼这老头死了以后，没人再敢主张亲政，以后朝中啊就是叔叔独大了。相信已不久于人世，奴才每每恳求上苍，多赐奴才数年岁月，非为奴才贪恋人世，只唯恐不能亲眼看大清在皇上治理之下得万世兴隆而遗憾。今奴才行将去矣，安然，安然。奴才虽死，魂却在望京台不散，岂能庇佑皇上龙体壮健、国力日强？纵九转不能回世，奴才亦心甘情愿。奴才恳切奏请，夫妻皇上见奴才一片忠诚，早日亲政，奴才在九泉之下也能安心瞑目了。奴才索尼。绝笔，索尼这遗书真是晴雯并茂，让人感动啊！而且这遗书流传甚广，百姓间皆争相传阅。遗书，对，索尼知道自己快死了，还挂念着皇帝亲政之事，所以在病中强撑起来，写下这奏书。可是他还没来得及呈上，就已经身故了。这索尼真是忠心呐、啊，实在令人敬仰啊！对呀，这么一个大忠臣的遗书，怎么可以不理呢？皇上确实该亲政了。对对对对对，什么遗书？这分明是捏造的。据说索尼一病，连病榻都离不开，他怎能写下遗书？可是皇后娘娘说是他亲眼所见。皇后娘娘母仪天下，难道还会有假吗？哼哼。难道你就不会吗？会不会不打紧，重要的是能不能怀疑他，皇后吗？谁能怀疑他说假话呀？索尼真厉害呀、啊，真不愧为四朝重臣。人都死了，余威还在，而且比生前更加威猛无比呀、啊。敖大人要增加兵饷，可是目前国库不丰。好了。别再说了，你说那么多能解决什么呀？国库不丰，那我们就增加赋税好了，总不能让前方的将士饿着肚子打仗吧？好了，你下去吧。这。各位臣工，还有谁要启奏吗？皇上，奴才有事请奏。苏清府，请讲。这，先首府索尼
，一生忠心为国，虽在生死之间，仍惦念皇上亲政一事，写下遗书，其中可敬，其情可感，实是大臣典范。而所供遗书，在民间是好口才呀、啊。请求皇上亲政之声。苏格萨哈搬出了苏大人的遗书，他也是浮臣，鳌拜对他奈何不得。社稷之福，大清之福也。启禀皇上，臣也有奏，臣恳请皇上亲政。臣恳请皇上亲政。恳请皇上亲政，恳请皇上亲政。之前，恐未能担此重任。敖青府，奴才在。此事，还是交给辅臣们和义诊王大神会议商讨。这，经查各部院结果，奴才等你。吏部尚书安达里，刑部侍郎石深，革职。工部尚书叶成娥降三级，随其行走，以兵部尚书阿斯哈为吏部尚书，正白旗都统马尔赛为工部尚书，其他二品以下官员升调，句句奏折上呈。好了，我不是跟你们说了多少遍了吗？朝政之事，你们说了算，不用事事都来请示我了。不过你们三个人也不能独断专行，要广纳陈宫之见，以百姓为尊，知道吗？奴才领旨。怎么，还有什么事吗？启禀老佛爷，朝中有超过两百陈宫上奏。祈求皇上早日亲政，请老佛爷定夺。你们可都是辅政大臣，皇上是在你们眼皮子底下长大的，你们都是他的长辈，让他亲政，他可以吗？你们是怎么看的？说来听听。回老佛爷，皇上睿智聪明，见识过人。奴才祈求皇上早日接掌朝纲，以正帝统。鄂比龙啊，你说说看呢？回老佛爷，奴才也深表赞同。鳌拜，鳌大人，您看看皇上他有这个能力吗？刚才太皇太后不是说过吗？我们该广纳百官之见，以百姓为尊吗？既然是百官尚书，民心所向，那么皇上亲政是顺从民意
。既然你们都这么说了，我老太婆要是再反对的话，那就显得我老太婆不识大体喽。反正皇上也要亲政了，我心里的这块石头也就该落地了。在慈宁宫里煮煮茶，调教一下我的玄孙子，也该享受我的天伦之乐了。亲吧，亲吧，亲就亲吧，没什么事的话，就都下去吧。谢谢太后，太后太太后奴才告退。告退一起喝酒，狩猎去。嗯。哦，好大人，热大人啊！大人，啊，你好大人。我就先告退了啊。好大人，怎么样了？皇上亲政的事怎么样了？还能怎么样？赞成呗。那那那那敖大人不就大权旁落了吗？会吗？啊？别以为自己是赢了，你没有赢，只不过是没有全军覆没罢了。虽然是没赢，只不过这次……皇上，这场战斗仅仅是个开始。你失去的是个大战舰，幸好你捡回来一张小帆。有了这张小帆，你可以驶出港湾，向大海驶出第一步，开始你新的征程。可是前面还有惊涛骇浪在等着你呢，这就得看你自己的本事了，皇上。这张小帆可是皇后替你捡回来的，否则你就真的是全军覆没
，禀皇上，奴才有一事奏请。班布尔善，请说。这，回皇上，朝中事务一向由辅臣把持，辅臣们处理朝中事务有条不紊，是为社稷之福。皇上初亲朝政。对六部事宜还未熟识，嗯，为朝政能一贯上行下达，奴才恳请皇上为三辅臣继续辅政。其实，让辅臣们继续辅政，恰恰是朕今天要颁的第一道圣旨。宋撒哈、阿比龙、鳌拜，奴才在，奴才在,在。这么多年来，你们辅政有功，朕就下旨让你们继续辅政。议政王大臣会议还是由康亲王把持。臣领旨，你们可得帮朕好好干。谢皇上。皇上很少看到皇上这么开心啊，是吗？他真的很开心吗？夫人，你说阿玛亲政和不亲政有什么区别？朝政还是鳌拜把持？当然有，区别就在于，你比以前更弱，从没权势到没依靠。他们这一上奏。请让辅臣继续辅政，那跟逼宫有什么区别？有。从此，皇上可以亲自下旨，权力来得更名正言顺。王马文说的对，亲政，我只捡回一只小帆，可以乘它出海。殊不知，我已失去一条战舰。难道我真的输了？不，我觉得这正是您强的地方。没错。这正是我想的。那那到到底什么意思啊？曹曹你听过郑国克段渊的故事吗？没有。《左传》里有这么一个故事：有一位国君，他的幼弟仗着太后的恩宠，总是桀骜不驯，犯上作乱，意图夺位篡国。可是国君呢？却姑息之，纵容之，目的是让他多行不义必自毙。到后来，他的弟弟真的明目张胆的起兵造反，国君才发大军一举克制。哦，皇上就是要鳌拜多行不义必自毙。没错，目前的朝政是由鳌拜把持着，皇上就是要让他众叛亲离，让他尽管骄横跋扈，为所欲为。等时机一到，不超除他，要他灭亡，先让他颠覆。我越揍人他，他越多行不义，越让人不服，对我越不利。待时机成熟的时候，再上下一心，一举歼灭他。康熙从此不再理会朝政，对鳌拜言听计从。鳌拜大权在握。对不听话的大臣肆意喝骂，轻者贬官
重者处死。同时，康熙赐婚和硕阙公主与鳌拜侄儿纳尔度，并赐鳌拜女儿与郡王兰布完婚。鳌拜积德荣宠，而康熙每天都跟一群年轻布库玩摔跤，闲时。豆豆小阿可一乐，踌躇满志的鳌拜自以为康熙不思进取，康熙疏于防范，却不知危机已迫在眉睫。哎呦！这不是苏大人吗？哎呦，眼瞅着清闲了不少，怎么样啊？还好吧？总不如马尔赛大人好吧？<笑>哎，下官呐、啊，是祖宗庇佑啦，生在正白旗，哎，被那个他妈什么正白旗辅臣呐、啊，弄得地也没了，田也没了。哎，连生个孩子、请个奶妈、喂奶的银两也没了。还好祖宗庇佑，下官有伤，快腿跑得快。要不然呐、啊，跟着那帮窝囊废一起沉沦，就真是丢人了。<笑>苏大人，你别往心里去啊，我可不是说你呀、啊。<笑>走吧。<笑>奴才苏格萨哈叩见皇上，吾皇万岁万岁万万岁！苏继皇，快起来吧。谢皇上。怎么？啊，没干嘛，没干嘛。奴才现在还能干什么呢？奴才。就像皇宫中的一根柱子，大臣们遇到它，可以视而不见，可以躲开它，也可以对它辱骂和诅咒。怎么会呢？你可是苏格萨哈，满洲第一才子，这一亲政了，还得好好倚重。皇上，奴才，奴才积功冒进，多有开罪皇上。现如今，奴才落魄了。以往共享富贵的，马上转过嘴脸去。可皇上，苏金府别多想啊，回去好好休息吧。奴才谢过皇上关怀，奴才告退了。这么晚了还不休息啊？又受了谁的嫌弃回来了？哎呀，怎么说，您也是三府臣之首，位极人臣，怎么总是郁郁寡欢的样子？哼，就是因为位居这三府臣之首，排名在鳌拜前面，鳌拜已经容不下我了。那既然如此。不如退了好了。辞官归故里。对呀、啊，什么朝政都不管了，乐得清闲。好，即便走，我也要将鳌拜一起拖下来，来个鱼死网破，同归于尽，也算报了小主子知遇之恩了。哼，鳌拜呀，别以为我苏格萨哈。是个挡箭之辈。<笑>各位臣工，有什么要上奏的吗？回皇上，各位臣工的奏折都在老臣处。
待老臣批阅之后，再交皇上定夺。好啊，朝政有敖青府把持，那朕就乐得清闲了。要是大家没什么事上奏的话，今天就到此为止了。皇上，奴才有一奏折要上呈。你要辞政，去为先帝守灵。回皇上，奴才才庸识浅，蒙先皇帝眷遇，颇受内大臣，夙夜诵句，恐负大恩呐、啊。更蒙先皇帝恩宠，唯以辅臣之职，奴才唯有尽心竭力，报效朝廷。献皇上恭亲大政，令奴才王守先皇帝陵寝。如获其责，以报全圣。苏大人，你说这些话是什么意思？本官的奏折已经说得很清楚了，就是还政于帝，为先帝守灵以表忠贞。皇上既已亲政，本官不退。就是贪恋权位，令亲政名不副实，有负皇上圣宠，是不忠不礼、不仁不义之所为。苏格萨哈善有可嘉，辞政一事，自是重大，那朕就不多说什么了，还是交给辅臣们和议整王大臣会议去商议。再做定夺吧。苏克萨哈言辞虽然有些过火，但他愿为先帝守灵，却是一片忠心呐、啊。对对对对，他是三朝元老，为国尽忠三十多年了，想退也合乎人情啊。反正啊，他在朝中已是无差可办，无所事事，让他退下来，对大局也无损嘛。啊、嗯，那就让他在先帝的皇陵度过余生吧。啊，包<笑>、啊、大人，你看呢？启禀皇上，鳌拜鳌大人求见。传，这奴才叩见皇上，起来吧。青府啊，摔跤这玩意儿，真是越玩越有意思。哎，对了，敖青府不是大清的巴图鲁吗？以后你就当朕的老师，教朕摔跤之术吧。啊。奴才遵旨。只不过，奴才以为皇上应该把更多的时间用在政务上才是。<笑>朝政嘛，有你们辅臣把持就行了。朕玩玩摔跤，哄哄孩儿，乐得逍遥。哎，青府，坐、啊。对了，敖青府，有什么事吗？皇上，苏克萨哈奏请辞政守灵一事，议政王大臣会议已有定案。是吗？臣等定了苏克萨哈二十四项大罪，项项都是死罪，请皇上过目。二十四项死罪。朕不用看了，敖青府说就行了。这其一，奏请辞政守灵，是心存积怨，以辅臣之尊而守灵，好让百姓感到朝廷弃辅臣如敝履，实施污蔑皇上。其二
，当年哭送先皇子宫时，竟敢骑马；其三，竟敢用先皇帝陵寝之灵器自家茶房和厨房；其四，议政王大臣会议里传出来的，鳌拜定苏格萨哈二十四项死罪，有些是翻旧账。些根本就是莫须有，目的只有一个，就是要处死苏克萨哈。上次圈地，他就杀了一名中堂，两名封疆大吏，已是过分。嗯，这次皇上才刚刚亲政，他又要杀掉一名辅臣。哎，而且是地位比他还高的辅臣。可是这二十四项死罪是经议政王大臣会议敲定的。这么说，这就是说，那些王爷背了大臣们，全在他鳌拜的淫威之下，让他鳌拜一手遮天。既然是一手遮天，何必要那么毒，那么狠呢？二十四项罪状，罪罪当诛。既然辅臣们如此这般料理朝政，让朕甚感欣慰。既然敖大人说他该死，那就是。好了，敖巡抚，回去办差吧。朝政呢，你去对付。这些布库嘛，就交给朕好。